আমার ভাইরাম আল্লাহ রব্বুল আলামিন আবার বলেন আমাদের কে তিনি শোনালেন ও গোলাম তোদের কি মনে নাই সংমিশ্রিত শুক্র বিন্দু থেকে পরীক্ষা করার জন্য অতএব আজকে তোমরা যারা আল্লাহ পথ বেছে নিতে পারো তারা হয়ে যাবে জান্নাতি দলে আর যারা আল্লাহর পথ বেছে না শয়তানের পথ বেছে নেবে তারা হবে জাহান নামি অতএব আমি তোমাদেরকে বানাইছি পরীক্ষা নিব কারা পরীক্ষায় পাস করো আর কারা পরীক্ষায় ফেল করো সুতরাং তোমাদেরকে এই পরীক্ষায় পাস করা লাগবে কি লাগবে না জোরে কর লাগবে কি লাগবে না আমরা কি পরীক্ষার্থী হতে চাই কি চাই না যারা পরীক্ষার্থী হয় তারাই কেবল ছাত্র তাদের রেজিস্ট্রেশন আছে তাদের ফর্ম ফিল আপ হয়েছে আর যারা ছাত্র হয় নাই তাদের রেজিস্ট্রেশন নাই ফর্ম ফিল আপও নাই ক্লাসও যায় নাই ঠিক কি না তাদের কোনো রেজাল্ট আছে এই তো একটু আগে বললাম তারা বিনা হিসাবে জাহান নামে যাবে আবার বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে যাবে কি যাবে না এবার কারা বিনা হিসাবে যাবে মনে আছে বিনা হিসাবে তারা যাবে যারা পরীক্ষার্থী ছিল অর্থাৎ ভালো পরীক্ষার্থী যারা তারা সব সময় রেজাল্ট পাস করবে এর তো নিশ্চিত তারা জানে গোল্ডেন ক্লাস পাবে কি পাবে গোল্ডেন ক্লাস পাবে আর যারা মিডিয়াম আকারে ছাত্র তারা চিন্তা করে আমার অন্তত পাঁচটা আসলে চলবে কিন্তু যারা ছাত্র না যারা রেজিস্ট্রেশন করছে যাবার করার পরে ক্লাস করে নাই বই ঠিক মতন পড়ে নাই পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার জন্য নিজেরা প্রস্তুতি নেয় নাই তারা কি পাস করবে না ফেল করবে আজকে যারা মুসলমান হয়েছি আমরা পরীক্ষা দিতে হবে এই কথা বলে যারা গিয়েছি তারা পাস করব না ফেল করব জোরে কন পাস করবে না ফেল করবে ফেল করবে পাস করতে হলে আল্লাহ পাকের কোরআনের বিধান মানতে হবে মসজিদের আবাদ করতে হবে মাদ্রাসার দিকে খেয়াল করতে হবে ইমানটাকে মজবুত করার জন্য ইকামতের দিনের দায়িত্ব পালন করা লাগবে কি লাগবে না যেরকম লাগবে কি না আমার ভাইয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবার কোরআনুল কারিমে বললেন তখন তারা কাঁদবে আর কাঁদবে আল্লাহ পাক তখন জাহান নামের ভিতরে ফেলে দেবে এইবার কাঁদতে কাঁদতে বলবে আল্লাহ মালিক রে আমাদেরকে মাটি বানাও আমরা মাটি হয়ে যাইতে চাই আমরা আগুনের তাপ আর সহ্য করতে পারি না আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলবে গুলাম ধৈর্য দর ধৈর্য দর দুনিয়ার জীবনে সহ্য করস নাই আজকে मोटा विशाल बयाल्लिस गोटा चामा लागान बसार चेयर मक्का मदीना অথবা ওহুদ পাহাড় পর্বত ওহুদ পাহাড় পরিমাণ লম্বা দুইশো আশি ফিট লম্বা মক্কা থেকে মদিনা যে বিশাল বড় জায়গা এটা হবে তার এক গর্দান সমান কয়ে গর্দান এই বাহু এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে মক্কা এবং মদিনা বিশ্বনবী দেখালেন এই পরিমাণ তার হবে এক সাইডের দেহ আবার এই তার ঠিক সমান হবে কি হবে না আবার দুইশো আশি ফিট লম্বা হবে তার চেয়ারটা বসা এইবার আল্লাহ বলেন তখন তাকে আমি আল্লাহর হুকুমে জাহান নামের তাপ দেওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে আমার এই তাপে তার কলিজা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে আগুন আগুন পৌঁছে গেলে থাকবে একটা চিৎকার দিবে আর ওই চিৎকারটা আমি আল্লাহ কোরআনুল কারিমে জানিয়ে দিলাম তলিও আনন্দ 
मृत्यु दाओ मृत्यु दाओ मृत्यु दाओ मृत्यु तो कारो होना मृत्यु ना हारे मृत्यु कमना कर आज एक मृत्यु चाओ क्या आज के असंख्य मृत्यु चाओ आज तुम मृत्यु पंचाश हजार बस जो गरम दिए सदा थे कलो मानस गुल मृत्यु कमना कर नबी अपनी तरह के सतर्क करें आज के मायर दाओ मायर द अपमानित जहां नाम शास्ती भोग कर पढ़ाई बला तो 
আর এই শয়তান তোদের বন্ধু হয়ে যাবার কারণে তোরা আল্লাহর কোরআন সকালবেলা পড়স নাই আল্লাহর বিধান মানস নাই আর না মানার কারণে তোদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে গেছে অতএব আজকে তোদের অবস্থা হলো তোরা অপরাধী তারা কি হবে জোরে কোন কি যুবক আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে আল্লাহর উপর আল্লাহর উপর আস্থা রেখেছে তার জন্য যুবকটাকে মৃত্যুবরণ করা লাগছে মনে আসে না নাই আমার বন্ধুগণ অনেক যুবকগুলি যুবতগুলি ধরে তারপরে গর্তের কিনারা আই নিয়ে দাঁড় করিয়েছে কারণ একটা ও अपराधी मुसलमान पानी सरबत जो तो इच्छे पान कर गोलम जरा सब समय जोरे जोरे कन कार मस्जिद निजे मतन मस्जिद चलाय मस्जिद समय मतन आजान राजी शेष कर दी क्यों राजी ना पहले जवाब दी तो प्रश्न जहान्नमे 
এইবার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীকে বললেন নবী এবার তাদেরকে বলেন তাদেরকে যখন হ্যান্ডকাপ পরানো হলো সত্তর গজ শিকল দিয়া তাদেরকে বাঁধা হলো এইবার বাঁধার পরে আমি আল্লাহ তাদেরকে জাহান নামের দিকে অর্ডার করবো নিয়ে যাও জাহান নামের দিকে যখন যাবে কাঁদবে আর কাঁদবে যখন আপনারা আর আমরা দেখি কোনো মানুষ গ্রেফতার হয় তখন মার দিকে তাকিয়ে থাকে বাবার দিকে তাকিয়ে কান্দে দেখে বাবা আমার বাসায় নাকি দেখে মাতাবর আমাকে ওই পুলিশের হাত থেকে বাসাইতে পারেনি ঠিক কিনা জোরাকন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক বলে না না অপরাধী হয়ে গেছে যারা যারা গ্রেফতার হয়ে গেছে তাদের মা তাদেরকে দেখে পালাবে তারা কাঁদবে আমাদেরকে বাসাও গো মা জনম দুঃখী বাবা আমাদেরকে বাঁচাও আমরা তো এরেস্ট হয়ে গেলাম আমরা গ্রেফতার হয়ে গেলাম আমাদের কাজ এই জাহান নামের শিকল থেকে বাঁচাও আল্লাহ পাক বলবে গোলাম তোমার মা তোমার রেহামের বন্ধন ছিন্ন করেছে তোমার বাবা তোমাকে ভুলে গেছে আজকে তোমার মা তোমার সাহায্য করতে আসবে ধরে গোলাম কেন ওই দিন আমার বিধান মানলি না কেন ওই দিন মসজিদে গেলি না কেন কোরআনটাকে বুঝলি না কেন ওই দিন করে করে তোদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল কেন যাস নাই ঘরের ভিতরে পরে বসে অন্য গুণি দুনিয়া বিনি সময় কাটিয়েছিলি ढुके तोरा कि भावलिना আজকের দিনের কথা কেন তোদের মনে হয় না এমন সময় আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমাদেরকে একটু পাঠায়া দাও দুনিয়ায় পাঠাও অথবা আমাদের মায়ের কাছে একটু পাঠাও হাসের মায়ের দিনে গুনে গুনে আমাদের মা দেখি কোথায় তখন চলে যাবে মায়ের কাছে মা মাকে যখন পাবে হঠাৎ করে গিয়ে থাপ দিয়া ধরবে মা গো আপনি আজকে আমার সাহায্য করেন ও মা আমাকে বাঁচান আমি গ্রেফতার হয়ে গেছি আল্লাহর পারমিশন নিয়ে এসেছি আমাকে একটু সাহায্য করেন দেখেন না কেউ গ্রেফতার হইলে তখন পুলিশ তার সামনে যখন আত্মীয় স্বজনরা আসে তখন বলে এখানে কেউ আছে তোমার তখন বলে হ্যাঁ আছে কারা যদি খুব নিকট থাকে তখন বলে আমি তার ভাই হই আমি তার মা হই আমি তার বাবা হই বলে কি বলে না কিন্তু যদি একটু দূরে রাত্রিয় হয় চাচা তো ভাই হয় খালা তো ভাই হয় অনেক সময় জবাব দেয় আমি তার চিনি না ঠিক কি না ঠিক কি না কামতের মায়ের দাঁড়ে সাসে তো ভাই নয় খালা তো ভাই নয় নিজের মা বলবে বেটা সহকান চলে যা হারিয়ে যা আমার কোনো সন্তানই নাই বিয়াই আমার হয় নাই অবস্থা বেগতি অবস্থা উল্টা হয়ে গেছে আমার আল্লাহ বলেন যা এবার ঘুরে দেখ আর কে আছে দৌড়ে যাবে ভাইয়ের কাছে ভাই বলবে ফারেক যা চিনি না ভাই আমার নাই আবার বলবে 
দেখ আরো কেউ আছে নাকি আবার তাকিয়ে দেখবে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ আমার আব্বা তো আছে আমাদের পিতা আছে না নাই ওখানে দাঁড়িয়ে কেউ যদি অপরাধী হয়ে যায় কেউ যদি কোরআনের দুশ্মনী করে থাকে কেউ যদি মসজিদের বিরোধিতা করে থাকে কেউ যদি হাফিজি মাদ্রাসার বিরোধিতা করে থাকে কেউ যদি আল্লাহ ওয়ালাদের বিরোধিতা করে থাকে কেউ যদি একানতের দিন প্রতিষ্ঠা হওয়ার কাজে বাধা দিয়ে থাকে ওই লোকটা ওই দিন অপরাধী হয়ে যাবে তখন বলবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ আর একটা সুযোগ আছে আমার কি সুযোগ আমার তো আব্বা আছে আমার কি আছে আমার পিতা আছে আমার পিতার কাছে একটু যাইতে অনুমতি দাও আমার পিতার একটু অনুমতি দাও পিতার কাছে যাই পিতার কাছে যাবেন তদ্রুপ সরিয়ে দিবে পিতা বলবে যা রে বাবা আমার বিয়ে শাদি হয় নাই অতএব চলে যা আমার থেকে তুই হারিয়ে যা আল্লাহ বলবেন না আর তোকে সুযোগ দেওয়া হবে না যা রে গোলাম এইবার তুই জাহান নামের রেডি হ জাহান নামের দিকে যা জাহান নামের দিকে যখন রওনা করবে আল্লাহ পাক বলেন কাঁদবে আর কাঁদবে আবার আল্লাহ পাক বলেন আমার ভিতরে আয় তোরে খাই খেয়ে আমার কলিজা ঠান্ডা করি আর জাহান নাম চিৎকার দিবে আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ এই তোমার জাহান নামে কে তাড়াতাড়ি আমার ভিতরে পাঠাও তারে খাইয়া কলিজা ঠান্ডা করি আর তার ভয়ে আল্লাহর গোলাম তখন কানের মধ্যে ধরে চিৎকার করবি আল্লাহ আমার জাহান নামে নিক্ষেপ করো না আমার ভাইয়ের আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক তারপরে বলেন ওই সময় যখন জাহান নামের কিনারাই নেওয়া হবে তখন জাহান নামের ফেরেস্তা বলবে কিরে গোলাম তোর কাছে ভীতি প্রদর্শনকারী কেউ যায় নাই কোরআন দিয়া কেউ ডাকে নাই আল্লাহর বিধান দিয়া কেউ ডাকে নাই তোর এমন অবস্থা হলো কেন কেন আজকে তুই অপরাধী হলে তখন বলবে গিয়েছিল আমি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম এইগুলি সব মিথ্যা আজকে আমি অপরাধা হয়ে গেছি আজকে আমি অপরাধী হয়ে গেলাম আমাকে তুমি অপরাধী বানিয়ে দিলে আল্লাহ পাক বলবে না রে গোলাম আমি তোরে অপরাধী বানাই নাই কারণ তোর মনে নাই আমি তো আল্লাহ বলেছিলাম আল্লাহ 